ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടറാണ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയനെ നമുക്ക് യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വർക്ക് എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ വർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണുള്ളത് ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഫ് സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എൻ ക്യാപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡിലാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു കെർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു കെർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ ഈ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ പൊസിഷൻ വെക്ടർ വെക്ടർ ആർ എ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ വെക്ടർ ആർ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക കൺസിഡർ എ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് മൂവിങ് ഫ്രം പോയിന്റ് എ ടു പോയിന്റ് ബി അണ്ടർ ദ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് എഫ് സീറോ എൻ ക്യാപ്പ് എലോങ് എ കെർവ്ഡ് പാത്ത് ഓക്കെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കെർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ആർ എ ആൻഡ് ആർ ബി വെക്ടർ ആർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ആർ ബി വി ദ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ടു ദ പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വെക്ടർ ആർ എയും വെക്ടർ ആർ ബിയുമാണ് ഈ എയിലേക്കും ബിയിലേക്കുമുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു കെർവ്ഡ് പാത്തിൽ ഞാൻ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്ററി ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതുക ആ എലമെൻറ്ററി ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വർക്ക് അപ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് ഇനി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ക്ലോസ്ഡ് സോറി ഈ കെർവ്ഡ് പാത്തിന് എലോങ് ആയിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഡബ്ല്യു ബി എ സി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ അതാണ് വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം പോയിന്റ് എ ടു പോയിന്റ് ബി ഇനി വെക്ടർ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഡി വൈ ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഡി സെറ്റ് കെ ക്യാപ്പ് ആണ് കാരണം ഇതൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ആണ് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ വെക്ടർ ഡി ആർ ഡി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഡി വൈ ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഡി സെറ്റ് കെ ക്യാപ്പ് ആണ് വെക്ടർ എഫ് നമുക്കറിയാം ഈ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീഡിലെ ആ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സീറോ എൻ ക്യാപ്പ് ആണ് ദറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ബി എന്നും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എയും ബിയും ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് എ ടു പോയിന്റ് ബി ഇൻ ദീസ് യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ഡബ്ല്യു ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് സീറോ എൻ ക്യാപ്പ് എഫ് അല്ലേ ഡോട്ട് ഡി ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഡി വൈ ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഡി സെറ്റ് കെ ക്യാപ്പ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ എഫ് സീറോ എൻ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എഫ് സീറോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എൻ ക്യാപ്പും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് ക്യാൻ ബി ടേക
വെക്ടർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് എ ആയിക്കാപ്പ് പ്ലസ് വൈ എ ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് സെഡ് എ കെ ക്യാപ്പ് ആണ് വെക്ടർ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബി ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ബി ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് സെഡ് പി കെ ക്യാപ്പ് ആണ് അല്ലേ കാരണം ഇതൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ എ കെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും സെഡ് കോർഡിനേറ്റും ഉണ്ട് യഥാക്രമം എക്സ് എ വൈ എ സെഡ് എ എന്നിവയാണ് അവ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നത് വെക്ടർ ആർ എ എക്സ് എ ഐ ക്യാ പ്ലസ് വൈ എ വൈ എ ജെ ക്യാ പ്ലസ് സെഡ് എ കെ ക്യാ പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ആർ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ഉള്ള ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ബി ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ബി ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് സെഡ് ബി കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് അത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടി യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിലെ ഒരു കറവിഡ് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഡബ്ല്യു ബി എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ എൻ ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് ആർ ബി മൈനസ് ആർ എ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ വർക്ക് എന്തിനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ആർ ബി ആർ എ അല്ലേ അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനെയും ഫൈനൽ പൊസിഷനെയും മാത്രമാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പാത്ത് എന്തായാലും പ്രശ്നമല്ല ഈ കറവിഡ് പാത്തോ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാത്തോ ഏത് പാത്തായാലും ആ പാത്തിനെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷനെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നമുക്ക് പറയേണ്ട ഇവിടെ മാറി വരിക ഈ ആർ ബിയും ആർ എ ആണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വർക്ക് ഡണ്ണിൽ മാറ്റം വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹിയർ വർക്ക് ഡൺ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻസ് ഓൺലി ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ യൂണിഫോം ഫോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻസ് നെവർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിലേക്കോ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നോ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഫോഴ്സ് ഓഫ് വിച്ച് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ഓർ എവേ ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് സച്ച് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഓർ എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ജി എം എം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ജി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എം മാസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്മോൾ എം മാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആറാണ് അവിടെ വാരി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത മീൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതൊരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ കൂളം ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈപ്പ് സോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് അത് എഴുതാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ കൂളം ഫോഴ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കുക ആർ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു ചാർജിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അകലെ ടുവേർഡ്സ് എവേ എവേ ഓ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൂളം ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ ഒരു
അപ്പൊ ഈ നോക്കുക കൺസിഡർ മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം പോയിന്റ് എ ടു പോയിന്റ് ബി അലോങ് എ കർവ്ഡ് പാത്ത് അണ്ടർ ദ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഒ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ആ ഫോഴ്സിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ കാണണം വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ഓബ്ജക്ട് ഫ്രം എ ടു ബി ഡബ്ല്യു ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രൽ ആർ എ ടു ആർ ബി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ വെക്ടർ എഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ കെ ആപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ കെ ആപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫോ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ വെക്ടർ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആർ ആർ കെ ആപ്പ് പ്ലസ് ആർ ഡി തീറ്റ തീറ്റാ കെ ആപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഡി ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി എ സീക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ എ ടു ആർ ബി എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ കെ ആപ്പ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആർ കെ ആപ്പ് പ്ലസ് ആർ ഡി തീറ്റ തീറ്റാ കെ ആപ്പ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ കെ ആപ്പ് ഡോട്ട് ആർ കെ ആപ്പ് എത്ര വരുന്നു വൺ ആണ് വരുന്നത് ആർ കെ ആപ്പ് ഡോട്ട് തീറ്റാ കെ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്കേഴ്സ് ആണ് ആർ കെ ആപ്പും തീറ്റാ കെ ആപ്പും അപ്പോൾ അത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് നയൻറ്റി സീറോ വരും ഇവിടെ ഒരേ യൂണിറ്റ് വെക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ ഐ ടു ആർ ബി എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ കെ ആപ്പ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആർ കെ ആപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ആർ ഡി ആർ എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ അടുത്ത ടേം നോക്ക് എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ കെ ആപ്പ് ഡോട്ട് ആർ ഡി തീറ്റ തീറ്റാ കെ ആപ്പാണ് ആർ കെ ആപ്പ് ഡോട്ട് തീറ്റാ കെ ആപ്പ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആ ടേം പോയി അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു ബി എ സീക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ ഐ ടു ആർ ബി എഫ് ഓഫ് ആർ ഡി ആർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻസിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് നോക്ക് കാരണം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ആർ ഡി ആർ അപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ ഈ ഡി ആർ ആർ എ ടു ആർ ബി ഡി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആർ എനും ആർ ബിനെയും പൊസിഷൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷനെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫോഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻസിനെ മാത്രമാണ് പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സുകൾ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അതായത് ഈ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻസ് ബട്ട് നെവർ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് സച്ച് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻസിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹെൻസ് സെൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആവട്ടെ കൂളം ഫോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള സെൻട്രൽ ഫോഴ്സുകളെല്ലാം കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ പൊസിഷൻസ് നെവർ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്താണ് ഓൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സസ് ആർ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എലോങ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഈസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു ക്ലോ